。小夫遇到了大危机，第一土豪的身份被撼动。到底是谁胆子这么大？小夫能有什么坏心思？也就喜欢日常血血富，把有钱归结成自己的宿命，却不知一个危险正向他走来。上一秒还在吐槽穷人不懂富人的快乐，下一秒就迎来了新的转校生。这个外国人名叫马冬梅，是跟着爸爸一起来日本出差的。有心人小夫怎能不炫富？毕竟法国进口的模型飞机可不是想买就能买，岂料下一秒打脸了，人家有真飞机，既然飞机咱没有，小夫又掏出游艇来说事，可冬梅家就有潜水艇，小夫都惊呆了，自家有池塘，冬梅家就有湖，小夫家有私人岛屿和别墅，冬梅家可在全世界都有城堡呢，但冬梅三观超正，说这些都属于老爸，除了财富值不说，现在连人品也碎了一地。小夫想直接买机场，可小夫家的财力不允许啊！小夫只能猛男哭泣，说什么都要打赢这场仗。蓝胖子刚好路过，小夫口吐莲花，说蓝胖子就算秃头，也是猫中海王。下一秒就要起了生前工具，还打出了要给老妈买礼物的感情牌。小夫求人的样子，蓝胖子哪里扛得住？拿出未来支票。这可是出了名的翻车神器，只要写上金额，就可以不停的买买买。可蓝胖子还没说完，小夫人却没了。这道具有些玄乎，小夫决定小事身手，喜好一百，还真就换来了美食。第二天，冬梅分享着自己的有钱低调论，校门口就迎来了加长版五菱宏光，红毯一铺，小夫闪亮登场，全身上下没有一处不是二十四 K 金，就连橡皮都不例外。虽然不能用来擦字，但小夫快乐就行。就连午餐也是法国进口烤肉，可惜被无视。也不管小伙伴们认不认识豪车，就要强行让他们体验一番。豪车虽然坐着舒服，可却有点危险，车身太长，小镇中完全无法驾驭。大舅三人这才摆脱了小夫这个炫富精。小夫气到原地爆炸，怕五个冬梅玩得挺嗨，小夫却被晾在了一边。小夫认为他们一定是看上了冬梅家的钱。既然如此，小夫要如法炮制，当个合格的散财童子。毕竟自己穷的也就只能拿出成吨的票子了，可又一次被无视。小夫想万丈光辉引人瞩目，恰巧有一条新闻入了小夫的眼：有钱就要有名。小夫要在自家建造世界第一塔，海报都印好了，可就是这张海报让蓝胖子意识到翻车了。小夫除了造塔，还要造个自己的雕像，要让自己成为第二个比尔盖茨。可蓝胖子却带来了重磅炸弹，因为这些钱是从未来预支的。小夫显然没听懂。可小夫妈却用行动让小夫明白了，零花钱直接变空头支票。蓝胖子拿出时光电视机，未来的寒冬里有一个卖男孩的小火柴，遇到了贵人换来了巨款，可还没捂热乎，票子就凭空消失。这就是小夫的结局。小夫整个人都不好了。大雄劝小夫及时止损，可小夫不明白，我都没钱了，为什么还要帮我？但真正的朋友跟钱无关。就算小夫一贫如洗。在大雄眼中也是一辈子的朋友，小夫这下彻底悟了，停了一切工程。第二天的小夫终于消停了，也懂得了金钱难买真感情。但你以为这是小夫，那就错了。马冬梅又要转学了，如果冬梅不在了，那意味着什么呢？当然是小夫重回最土豪宝座，又开始了永无止境的日常炫富了。不要走开，下集更精彩。胖虎没什么恶嗜好，只是喜欢有借不还。对于这种打不过的选手，大雄会如何反击呢？漫画要看方恨少，直到把家里翻了个底朝天，才想起来是被胖虎借走了，连媳妇儿的电话都不管不顾，就向胖虎伸出了大手。可借给胖虎的东西，想要回来那就是天方夜谭。大雄要当铁血真汉子，岂料胖虎一个眼神杀，就说起了经典台词：“我的就是我的，你的还是我的。”为了区区一本漫画，就要破坏胖虎辛苦打造的人设。胖虎要用手中的大棒教教大雄，什么叫农夫山泉有点甜。大雄的乌龟速度竟然跑赢了胖虎，却没能逃过小夫的毒眼。但敌人的敌人就是朋友，小夫跟大雄组成了临时同盟。因为作为富可敌国的土豪，胖虎从小夫这里借走的东西比大雄的只多不少。本以为逃过了胖虎的拳头，家门口就遭遇核能来袭，电话不挂，水龙头不关。这种时候不低头认错，还想强词夺理，简直就是分分钟期盼老妈变身女帝。回到房间，又遭到蓝胖子的三次暴击，被吐槽乱丢乱扔，很没素质。眼看气哭了小朋友，蓝胖子只好拿出定位喷雾，对着书架一顿乱喷，接着拿出一本随手一扔，书竟然自己回去了。对着门使用，平平无奇的木门就变成了自动门，就算被撞成花脸猫，蓝胖子还是忍不住科普。
喷上喷雾的物品，只要松手，就会回到原来的位置。离开超过一百米，同样会回到原来的位置。大熊对着房间就是一顿喷喷喷，接着化身拆家小能手。可只要有了喷雾的加持，就算零分试卷都值得藏好。健身道具这么好用，怕火的问题也会迎刃而解。来到小夫家，随手一喷。就让小夫拿着玩具去找胖虎正面刚。小夫虽不想当小白鼠，但还是着了道。游戏玩的正嗨，胖虎就全都杀到，示意小夫乖乖上供。胖虎拿着玩具潇洒的走出几步，也不管小夫哭得像个小学生。可胖虎一个手滑，玩具不翼而飞，重新回到了小夫手中。大雄决定拯救全镇小伙伴，只要会被胖虎盯上的，通通都喷上。正巧暗熊春风路过，成了下个实验对象。胖虎重拳出击。要用武力来实现玩具自由，起了大熊一个暗示，胖虎就弃玩具改漫画。可漫画仿佛长了脚，胖虎摩擦摩擦，迈着魔鬼的步伐，被强行绕地球一周半。春夫的漫画回到了春夫手，可安雄的漫画却带来了胖虎。小伙伴们作鸟兽散，胖虎猛男抬头，一个壁咚就让大熊全都招了。好东西就要多用，对着棒球一喷，就当起了熊孩子。满地散布的球，像极了大蟑螂，分分钟回到了自己的巢穴。自家的店这么大，却没个看店的。胖虎就是一顿喷喷喷，让商品自我保护。老妈拿了两件商品出门送货去了，可下一秒，老妈一路火化带闪电，商品直击胖虎灭门。虎子妈没啥脾气，只是区区的一拳超人而已，每一下都是平 A， 却拳拳打出了暴击效果。道具又重新回到了大熊手中，但还给蓝胖子那是绝对不可能的。早睡早起，身体好，不用叠被，心情爽。再给上学四件套，喷上喷雾。大熊踏上了求学之路，远远看到了媳妇儿，骑着书包最先作祟。接着是身上穿的三件套。虽然静香是你未来的媳妇儿，但也不能这么小就坦诚相见呢。那么小伙伴们觉得这个道具还能怎么用呢？不要走开，下集更精彩。妖兽了，是爱上猫，小夫竟要玩人兽，大熊才是胖虎的真爱。哆啦 A 梦这么重口味了吗？大熊找媳妇儿约会，可媳妇儿又跟学霸搞地下情。学霸只比自己帅点、聪明点、运动好点，看来是大熊输了。跟学霸约会，总让静香快乐的忘记了时间。听说学霸要给静香看他的大宝贝，大熊猛男哭泣。火急火燎回到家，只为求证一件事。可小学生太爱色变，害羞的画圈圈。蓝胖子显然没懂，可看到大熊那张脸，蓝胖子又懂了。不就是二十年后跟静香结婚的事吗？可世上有种现象叫蝴蝶效应，大熊未来的真爱也可能是胖虎。一想到静香跟学霸大白天搞暧昧，大熊哭得像个小学生。蓝胖子认为是男人就要用魅力获得静香的爱，可转头一想，大熊没魅力。为了小学生的爱情，蓝胖子拿出相爱太阳伞，使用方法相当简单，只要在伞下站足五分钟。左边的人就会喜欢上右面的人。大熊刚开始幻想，蓝胖子就仿佛到了发情期，双眼含情脉脉。可大熊一把推倒，来了个壁咚，眼看这是要玩人兽了。大熊大力出奇迹，真的撞醒了蓝胖子。好好的一段仙凡恋，还没开始就结束了。大熊拿着伞上了街，就遇到了媳妇儿，二话不说就为静香撑起了爱情伞。可大熊只知道傻笑，静香怕极了。小孩子还出来拆台，说不下雨打伞装什么高贵，结果把静香吓跑了。他跑，他追，他不要夫君。大熊这一丢了媳妇儿，就来了一个平地摔。蓝胖子让大熊好好动动脑子，比如把伞挂在树上，然后在下面聊天。这时，一位大叔找蓝胖子问路，问路木家在哪里。这蓝胖子知道啊，先往这走，再往那走。可大叔完全没记住，蓝胖子只好不厌其烦再说一遍，却意外收获了大叔的爱。大叔说什么都要当个铲屎官。蓝胖子也是人生中第一次被人撸，静香满脑子都是学霸，却被大熊带到了伞下。可惜大熊不懂说话的艺术，竟跟静香聊起了油盐酱醋。眼看媳妇要走，大熊又讲起了脑筋急转弯，屁股坐不到的地方是哪里？小伙伴们能猜到吗？静香再一次无情离开，大熊只能抱着蓝胖子猛男哭泣。再一次找到媳妇，蓝胖子当起了职业奶妈。大熊潇洒地走出两步，静香就抄了近路。前方有水坑，但为了爱情，就算刀山火海，大熊也要踏。成功就在眼前，骑上送餐小哥，为了躲猫咪，就抛弃了美食。这猫哪能忍得住，就当街当起了杂耍人。蓝胖子做了好事，可大熊的爱情却丢了。痴汉还阴魂不散，要跟蓝胖子三生三世。蓝胖子嗷的一声就开逃。此时的爱情伞恰巧落到了小夫头顶，小夫上一秒还在吐槽胖虎的狗子，下一秒就满眼爱意，要跟狗子嘿嘿嘿。齐辽老师和胖虎又出现在伞下，上一秒还想严师出高徒。
，下一秒就嗅到了爱情的味道。大雄赶到时，就看到了师生恋。大雄的原则就是能拆散一对是一对，拖着疲惫的身体往家走。其中媳妇儿还缠绵在学霸家，大雄确定自己是失恋了。突然下起的雨，让大雄又看到了希望。齐老胖虎不请自来，要到大雄的伞下大汗。时间一分一秒过去，胖虎却面露娇羞。静香和学霸路过空地时，就看到了诡异的一幕。他爱他，他爱他，他又爱着他。那么要用什么道具才能让众人恢复呢？